नमस्कार मित्रों आज आप एनिमल टिश्यू या टॉपिक मे टाइप्स ऑफ सीम्पल इपिथिल टिश्यू हे स्टडी करना आहोत प्रथम अपन लास्ट वीडियो में तीन टाइप पाले तो रिवाइज करू पेला टाइप जो है तो मजे कॉलिमनार इपिथिलियम ये जे सेल जे हैं कशा टॉल आत पिलर लाइक आतर दीज आर अरेन्ज ऑन दी बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसल पोजिशनला न्यूक्लियस प्रेजेंट आतो तो फंक्शन्स अपन पाली सिक्रिशन आ एब्जॉर्प्शन ये मेन फंक्शन है और कुछ आता इट इज फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन गॉल ब्लैडर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड एब्जॉर्प्शन है मेन फंक्शन आयामें मॉडिफिकेसन अपने दिखते तो मजे त्रॉड एंडला तो मैक्रोविला तैयार इट इन्क्रीज द सर्फेस एरिया फॉर दी री एब्जॉर्प्शन कनतर सा नेक्स्ट टाइप अपन स्टडी के लिए तो मजे सिलिएटेड इपिथिलियम सिलिएटेड सिलिया मजे का है तो इट इज द स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड एज सिलिया मैं ये जे सेल्स आता है दोनों टाइप के सेल आता कॉलिमनार एंड क्यूबॉडल हे दोनों वे अपने सिलिया रहा पहाय मिलता है आता हे कुछ आता जनरली तो हिंसा एक्जाम्पल अपन स्टडी के लिए नेसल कैविटी में ट्रकिया में ओविडप्ट ऑफ फर्टिब्रेट्स में हे अभी एक्जाम्पल अपन तीन स्टडी के लिए मेन फंक्शन का नेसल कैविटी में इट क्रिएट द मुमेंट ऑफ मटेरियल इन कॉन्टैक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड एबल टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल इन दी ट्रकिया कनतर सा नेक्स्ट टाइप अपन पालेगा तो मजे सीवडो स्टैटिफाइड इपिथिलियम आता हा जो इपिथिलियम है तो कसा आतो तो विशिष्ट प्रकार की जी रचना हेमें दीज आर अरेन्ज ऑन दी बेसमेंट मेम्ब्रेन आज जे स्ट्रक्चर है तो मजे का ही सेल जे अत स्मॉल हाइट जे अत का ही सेल जे हैं हाइट अपने जास्त आने दिते अशा प्रकार से स्ट्रक्चर अत अरेंजमेंट जी दिते इट लुक लाइक अ मल्टी लेयर बट इट इज द सिंगल लेयर अशा प्रकार से स्ट्रक्चर अत फॉल्स अशा प्रकार से मल्टी लेयर स्ट्रक्चर तैयार होता अपन सीवडो स्टैटिफाइड इपिथिलियम अंतो आज आप पढ़ना आहोत ग्लैंडुलर इपिथिलियम द सेल्स मे बी कॉलिमनार और क्यूबॉइडल इन शेप अपन कॉलिमनार क्यूबॉइडल शेप पाले ये मॉडिफिकेसन है ग्लैंडुलर इपिथिलियम मजेच अपन कॉलिमनार इपिथिलियम मे पहतो कि कॉलिमनार इपिथिलियम में अशा प्रकार के ग्लैंड्स तैयार होता फॉर द पर्पज ऑफ सिक्रेशन आज अपन ग्लैंडुलर इपिथिलियम अं तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल्स दीज आर डिवाइडेड इन टू टू टाइप्स फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज युनिसेल्युलर ग्लैंड एंड सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज मल्टी सेल्युलर ग्लैंड मैं ये युनिसेल्युलर ग्लैंड मजे का है तो युनिमीन्स सिंगल सिंगल सेट जे हाँ ग्लैंड आता मन अपन युनिसेल्युलर अं तो द ओनली युनिसेल्युलर एक्जोक्राइन ग्लैंड आर द म्यूकोसिक्रेटिंग ग्लैंड दीज आर कॉल्ड एज गॉब्लेट सेल गॉब्लेट सेल ही दीज आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन दीज आर द युनिसेल्युलर ग्लैंड तोबरबर दीज आर प्रेजेंट इन द डायजेस्टिव ट्रैक्ट रेस्पायरेटरी सीस्टीम युरेनरी ट्रैक्ट रिप्रोडक्टिव सीस्टीम अशा वेगवेगे ठिकाने अपने गॉब्लेट सेल्स प्रेजेंट आते दिता फॉर दी पर्पज प्रोटेक्शन कनतर नेक्स्ट टाइप है तो मेजे मल्टी सेल्युलर ग्लैंड मल्टी सेल्युलर ग्लैंड मजे का है तो मोस्ट ग्लैंड आर मल्टी सेल्युलर और मो मेनी सेल्ड अनेक सेल से बनने मल्टी सेल्युलर अंतो ये एक्जाम्पल कुछ ले सलाइवेरी ग्लैंड इज द एक्जाम्पल तो स्वेट ग्लैंड है सीबेसि ग्लैंड है एटीसी इत डायग्राम मे पे पहू शको कि युनिसेल्युलर ग्लैंड से स्ट्रक्चर है और ये जे स्ट्रक्चर है तो मजे मल्टी सेल्युलर ग्लैंड स्ट्रक्चर है कनतर नेक्स्ट जो टाइप है डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट डक्ट प्रेजेंट है का एब्सेंट है तैरुन ही तेजे टाइप्स पड़े हैं तो पहला जो टाइप है तो मजे एक्जोक्राइम ग्लैंड आता एक्जोक्राइम ग्लैंड मजे का तो ग्लैंड्स विथ डक्ट अशा ग्लैंड कि डक्ट प्रेजेंट है तेल का मना चाहिए इट इज कॉल्ड एज इट इज कॉल्ड एज एक्जोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड मजे का है तो ग्लैंड्स विदाउट डक्ट ग्लैंड्स विदाउट डक्ट तेला का मना चाहिए इट इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड मैं एक्जोक्राइन ग्लैंड ची एक्जाम्पल का है तो सलाइवेरी ग्लैंड है स्वेट ग्लैंड है टीयर ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड है कि जैसे डक्ट प्रेजेंट आने दिता है डक्टम हेच सिक्रिशन अपने दिस्त मन अपन एक्जोक्राइन ग्लैंड अं तो एंडोक्राइन ग्लैंड मे का होता तो ग्लैंड्स विदाउट डक्ट इतना डक्ट प्रेजेंट आता द सिक्रिशन इज रिलीज डायरेक्टली इन टू द इंटेस्टिनल फ्लूड एंड ब्लड स्ट्रीम जैसे क्या मन तो इट इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम मे हेच सिक्रिशन होते 
त्याचबरोबर द सिक्रेटरी प्रॉडक्ट आर नोन ॲज हार्मोन्स ह्याची जी सिक्रेटरी प्रॉडक्ट असतात ती हार्मोन्स असतात इट रेग्युलेटिंग ऑर कॉर्डिनेटिंग मेनी मेटेबॉलिक अँड फिजिओलॉजिकल ॲक्टिव्हिटीज मग त्याची एक्झाम्पल कोणती आहेत तर थायरॉइड ग्लँड आहे पिट्युटरी ग्लँड आहे त्याचबरोबर ॲड्रिनल ग्लँड आहे अशी वेगवेगळे एक्झाम्पल्स आपल्याला एक एंडोक्राईन ग्लँडची पाहायला मिळतात त्यानंतर नेक्स्ट टाईप आहे तो म्हणजे हेटेरोक्राईन ग्लँड आता हेटेरोक्राईन ग्लँड म्हणजे काय तर विच हॅव बोथ एक्झोक्राईन ॲज वेल ॲज एंडोक्राईन पार्ट अशी ग्लँड की ज्याच्यामध्ये एक्झोक्राईन पार्ट पण आहे आणि एंडोक्राईन पार्ट पण आहे म्हणजे विथ डक्ट आणि विदाऊट डक्ट अशा दोन्ही प्रकारचं काम इथं आपल्याला असलेलं दिसतं आणि त्याचं एक्झाम्पल काय आहे तर पॅनक्रियाज आता ही पॅनक्रियाज ग्लँड कुठे असते तर दीज आर प्रेझेंट इन दी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ऑफ ह्युमन बिईंग डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये पॅनक्रियाचा महत्त्वाचा रोल असलेला दिसतो मग याच्यामध्ये एंडोक्राईन फंक्शन काय करते पॅनक्रियाज तर पॅनक्रियाज सिक्रेट हार्मोन इन्सुलिन इन टू दी ब्लड आपल्याला माहिती आहे की पॅनक्रियाज ह्या ग्लँडमध्ये अल्फा सेल बिटा सेल आणि डेल्टा सेल असतात त्यापैकी बे बिटा सेलपासून ही पॅनक्रियाज काय करते इट सिक्रेट द इन्सुलिन आणि हे इन्सुलिन ब्लडमध्ये पोचवण्याचं काम ही ग्लँड करत असते आणि हे जे फंक्शन आहे ते कसं आहे एंडोक्राईन फंक्शन आहे त्याचबरोबर एक्झो एक्झोक्राईन फंक्शन कुठलं असतं तर पॅनक्रियाज सिक्रेट एन्झाईम इन टू दी डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट म्हणजे फूड डायजेस्ट होण्यामध्ये सुद्धा आपल्याला माहिती आहे की पॅनक्रियाजचा महत्त्वाचा रोल असतो आणि मग हे जे एन्झाईम आहे ती सुद्धा आपल्याला पॅनक्रियाजमधून सिक्रेट झालेले दिसतात आणि हे जे फंक्शन आहे ते कोणत्या टाईपचं आहे तर एक्झोक्राईन फंक्शन आहे म्हणून दोन्ही प्रकारची ही ग्ला ही पॅनक्रियाज कामं करत असते म्हणून त्याला हेटेरोक्राईन ग्लँड असं म्हटलं जातं त्याच्यानंतर नेक्स्ट टाईप आहे तो म्हणजे डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ सिक्रिशन मल्टी सेल्युलर ग्लँड्स आर क्लासिफाईड मोड ऑफ सिक्रिशनवरून मल्टी सेल्युलर ग्लँडचे परत क्लासिफिकेशन केलेलं आहे पहिला जो टाईप आहे तो म्हणजे होलोक्राईन ग्लँड मग याच्यामध्ये होलोक्राईन म्हणजे काय तर ग्लँड्स ॲक्युमुलेट द सिक्रेटरी प्रॉडक्ट इन टू इन द सायटोप्लाझम सायटोप्लाझममध्ये ही ग्लँड काय करते तर सिक्रेटरी प्रॉडक्ट त्याचे सिक्रेट करत असते द सेल्स डाईज अँड डिस्चार्ज देअर कंटेंट म्हणजे ही जी सेल आहे तिचं कंटेंट तिनं डिस्चार्ज केल्यानंतर ती डाय होते आणि त्याचबरोबर नवीन सेल पुन्हा तयार करते म्हणून ह्याला काय म्हणायचं इट इज कॉल्ड ॲज होलोक्राईन ग्लँड त्याची एक्झाम्पल जी आहे ती म्हणजे सीबेसीएस किंवा ऑइल ग्लँड आपण त्याला म्हणतो अगदी स्किन स्किनमध्ये जर आपण पाहिलं तर ह्या ग्लँड प्रेझेंट असतात सीबेसीएस ग्लँड ऑइल सिक्रेटिंग ग्लँड की त्या काय करतात त्याचं डिस्चार्ज एकदा टाकल्यानंतर ती सेल जी आहे ती डेड होते आणि परत नवीन सेल तयार होतात त्याला काय म्हणायचं इट इज कॉल्ड ॲज होलोक्राईन ग्लँड त्याच्यानंतर सेकंड टाईप जो आहे तो म्हणजे मेरोक्राईन ग्लँड आता मेरोक्राईन ग्लँड आर ऑल्सो कॉड ॲज इपिक्राईन ग्लँड दिस ग्लँड सिम्पली फॉर्म द सिक्रेटरी प्रॉडक्ट अँड डिस्चार्ज इट फ्रॉम द सेल विदाऊट एनी डॅमेज ही अशी ग्लँड असते की त्याचं सिक्रेटरी प्रॉडक्ट हे डिस्चार्ज केल्यानंतर त्या सेलला कोणताही डॅमेज होत नाही आणि त्याचं एक्झाम्पल जे आहे ते म्हणजे सलायवरी ग्लँड अँड पॅनक्रियस त्याला आपण काय म्हणतो इट इज कॉल्ड ॲज मेरोक्राईन ऑर इपिक्राईन ग्लँड त्यानंतर थर्ड टाईप जो आहे तो म्हणजे अपोक्राईन ग्लँड्स अपोक्राईन ग्लँड म्हणजे काय तर ग्लँड्स ॲक्युमुलेट देअर सिक्रिशन प्रॉ सिक्रेटरी प्रॉडक्ट ॲट द अपायकल सर्फेस ऑफ दी सिक्रेटिंग सेल्स ह्याच्यामध्ये त्याचा सिक्रेटरी प्रॉडक्ट जो आहे तो अपायकल सर्फेसपर्यंत पोचवलेला असतो आणि तिथून तो डिस्चार्ज होतो त्याला काय म्हटलं जातं इट इज कॉल्ड ॲज अपोक्राईन ग्लँड आणि त्याचे वेल एक्झाम्पल जे आहे ते म्हणजे मॅमरी ग्लँड्स इन फिमेल त्यानंतर थर्ड नेक्स्ट टाईप जो आहे तो म्हणजे सेन्सरी इपिथिलियल टिश्यू आता सेन्सरी इपिथिलियल टिश्यू त्याच्या नावामधूनच आपल्यामध्ये लक्षात येत आहे की सेन्सरी म्हणजे सेन्स ऑर्गनशी संबंधित असणार आहे इट इज कम्पोज ऑफ मॉडिफाईड फॉर्म ऑफ कॉलिमनार सेल कॉलिमनार सेलचंच हे मॉडिफिकेशन असलेलं आपल्याला दिसतं त्याला आपण सेन्सरी इपिथिलियल टिश्यू असं म्हणतो आहे अँड इलॉंगेटेड न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स त्याचं एक्झाम्पल काय आहे तर नोज आहे नोजमध्ये आपल्याला माहिती आहे की ऑलफॅक्टरी इपिथिलियम असतो त्याचबरोबर इयर ऑडिटरी आणि आय हे सगळे काय आहे तर सेन्सरी ऑर्गन आहेत आणि सेन्सरी ऑर्गनमध्ये आपल्याला काय दिसतं तर सेन्सरी इपिथिलियल टिश्यूज प्रेझेंट असलेले दिसून येतात त्यानंतर थ नेक्स्ट टाईप आहे तो म्हणजे जर्मिनल इपिथिलियल टिश्यू आता जर्मिनल इपिथिलियल टिश्यू म्हणजे काय तर सेल्स ऑफ दिज इपिथि इपिथिलियम डिवाईड म्युअर्टिकली टू प्रोड्यूस हॅप्लॉइड गॅमेट आपल्या बॉडीमध्ये मेल असेल तर मेलमध्ये स्पर्म तयार होत असतात आणि फिमेल असेल तर फिमेलमध्ये ओहम तयार होत असतात ह्याच्यामध्ये आपल्याला लायनिंग ऑफ सेमिनिफेरस टिब्युल अँड इनर लायनिंग ऑफ ओहोरी जे आहे ते कशाचं बनलेलं असतं तर जर्मिनल इपिथिलियल टिश्यूपासून बनलेलं बनलेलं असतं अशा प्रकारे आज आपण इथं सिम्पल इपिथिलियल टिश्यूचे टाईप संपवलेले आहेत